Hello all, welcome to Entry Technical YouTube channel. So, we have done the previous question series. We have done the Tridesman and the Tridesman question series. Tridesman is 61 bar 2017. We have discussed the question paper. In part 1, we have discussed the question paper. We have discussed the question paper. इन्हें नम्बर बाकी वाला परसेंट से नोका और एक मैक्सिमम फाइव टू सिक्स और सेवन इतने परसेंट से पाठ्यम नम्बर को नोका और फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स से नोले ला इतने परसेंट से पाठ्यम नों दो अतरे नम्बर का ये और वीडियो डिस्कस किया तो नम्बर स्टार्ट या नम्बर सिक्स्थ परसेंट नोका स high frequency noise for reducing the amplitude of the high frequencies in the audio signal for increasing the amplitude of higher modulating frequencies and for uh, making demodulation easy. If we have de-emphasis and the circuit, we will do the same thing. If we have FM, we will do pre-emphasis and de-emphasis and we will do the same thing. Pre-emphasis. Pre-emphasis. Uh, first process random with the de-emphasis. This random ubiquin every get from circuit lani use in the pre-emphasis number chain of the transmitter side lana with the ortho channel or the one word at a show can chance transmitter side lana pre-emphasis chain of the uh, receiver side line can number de-emphasis chain of the random complementary on the in the opposite on a matter the chain of the path in the pre-emphasis in the local. Anda ada pre-emphasis anda kan? Pre-emphasis anda baru yang itu, nama karya noise itu yang kurang dalam efek ini adalah apa? Ia FM, orang itu ada signal lain yang noise itu yang kurang dalam efek ini adalah high frequency ini naik. Kemalai high frequency noise, anda tuh orang dengan high frequency signal ini naik itu yang kurang dalam distortion anda orang dengan noise karena. Apa FM? FM ini high frequency transmit ini adalah mulai FM ini lola high frequency signal ini adalah nama kita orang amplitude boost. Andaya amplitude high aku, high frequency signal sendiri, matra. Okay, FM ini lola high frequency ini, amplitude nama rende boost. Ini orang proses ini apa? Yang na perihal na pre-emphasis. Okay, ini orang proses that is amplitude of the higher frequencies of FM is boosted at the at the transmitter end before transmission. Ini ni ane nama rende pre-emphasis. Ini baru ni. Apo Anda sambung ikan itu, dalam mana high frequency la amplitude akan berada high aja itu karena noise ini efeknya berada kore aja. Nama kita signal to noise ratio, abade kurang betul. Anda cinta itu artificially, anda nama kita boost je ini. Apo ini nama kita receiver end lagi ke bawah negara ini. Apo anda sambung ikan itu, ini boost je itu signal sini. Nama kita receiver receiver end lagi kiti kaya. Receiver end kiti dalam anda sambung ikan itu, ini boost je itu signal sini nama kita berenda ni. Apo abade nama kita world circuit itu boost je itu. Tandai ini, ini boost je itu signal sini oke. Tiri c di amplify je. Alanggil atunye atunyesh nala sini kita mana amplitude ni, anda Aur itu, the amplitude increase itu ada proses ini ni re reverse side tu, ini benda nak tumbuh receiver side. Adi ni perayaan apa yang ada di emphasis. Okay, so di emphasis nak tumbuh ni ada receiver end di lana. Orang tu je kena karya mana, apa dia nak tumbuh ni ada receiver end di lana. Ada, nama dia high frequency la amplitude ni reduce ini ada proses ana. High frequency amplitude ni reduce ini ada proses ana. Apa dia, nama dia receiver side la. To nullify the effect of artificial boosting. That is uh, done at the receiver side. Uh, sorry, at the transmitter end by pre-emphasis. Okay. For de-emphasis, I have to do the receiver end. Now, I have to study one topic. You can study FM, pre-emphasis and de-emphasis. Pre-emphasis is a high-pass filter. Pre-emphasis is a circuit type. Now, de-emphasis is a LPF. So, what are the important points? So, now we have a question about modern FM receivers use de-emphasis circuit. De-emphasis circuit is what I use. If you have an option, you can answer the answer. Reducing high frequency noise. Noise is reducing the amount of de-emphasis. No, we don't have to reduce the circuit of noise. Reducing the amplitude of high frequency in the audio signal. That's right. नम्मरे सिग्नल हैं लेकिन इवरा ऑडियो सिग्नल इन द बराबर इन द इन द आने एफएम सिग्नल आना ऑडियो सिग्नल ऑडियो नॉन में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉडलेटेड इधर लो ऑडियो सिग्नल इन ले हाई फ्रीक्वेंसीज़ इन द एम्पलिट्यूड ने रिड्यूस इन द प्रोसेस आना 
deemphasis ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം അങ്ങനെ reduce ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ noise ന്റെ effect nullify ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ signal to noise ratio അവിടെ കൂടുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഡിഎഫ്എസ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിഎഫ്എസ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ മാത്രമേ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ വോട്ട് ഇസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെഡ്യൂസസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് Uh, options comes as a part of input signal is generated in it as a part of its output and exceeds a certain safe level appo in the question uddeshikkunne negative feedback distortion reduce cheyum or amplifier le negative feedback koduthale distortion reduce cheyunnathu eppozhaanu eppozhaanu negative feedback amplifier le distortion reduce cheyunnathu choichikkunne option a when it comes as a part of input signal eppozhum nammal negative feedback ennu parney edu feedback aanengilum nammal output in input like thaniyana feedback kodukkunnathu alle oru device undengil endana feedback ennu parnale oru edu device aanengilum adu or amplifier aikotte oscillator aikotte edu aanengilum input il ninna input like allengil output il ninna input like eduthu കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ആകാം പോസിറ്റീവ് ആകാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ അതിന്റെ എന്താ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതോ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ച് അത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കംസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അതിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ കുറയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് എക്സീസ് സെർട്ടൻ സേഫ് ലെവൽ ഒരു സേഫ് ലെവലിനേക്കാളും കൂടുമ്പോഴാണോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ ആ ഡിവൈസിൽ തന്നെ ഡിസ്റ്റോഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന് സാധിക്കുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ഡിസ്റ്റോഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ഫാക്ടറെ നമ്മൾ എന്താ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഷുഡ് ബി ജനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദി ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദി ഡിവൈസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെഡ്യൂസസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ദി ആംപ്ലിഫയർ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ആ ഒരു ഡിവൈസിൽ ആ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിലെ ഡിസ്റ്റോഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കിലോ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കറണ്ട് പെർ മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആംപിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വോൾട്ട് പെർ ഡിവിഷൻ അപ്പൊ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്ലസ് ടു അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്താന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിലെ ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയി ആയിട്ട്
ആ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ ഈ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും അല്ലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കാം ആ സോറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കാം ആ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും വോൾട്ടേജ് ആണ് യൂണിറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നേക്കുന്ന ഏതാണ് കിലോ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ കറണ്ട് പെർ മിനിറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ തന്നേക്കുന്നത് ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡും വോൾട്ട് പെർ ഡിവിഷനും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉചിതമായിട്ട് വരുന്ന ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലോ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ കാര്യമാക്കി എടുക്കേണ്ടതില്ല വോൾ പെർ മീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് അത് കിലോ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആവാം മെഗാ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും മില്ലി വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആവാം അല്ലെ എന്താണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് പെർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ അത് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് തിക്നസ് തിക്നസിന്റെ എന്താ തിക്നസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പീസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻസുലേറ്ററിന് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയലിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ആ ഒരു ടേബിളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സോറി ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ് അല്ല ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോ എന്താ നമ്മുടെ എനർജി ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ ഇൻസ് അടുത്ത് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോക്കാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡും ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബാൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് അറൌണ്ട് വൺ മില്ലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ വരും എന്നാലും മാക്സിമം ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക വളരെ വലുതായിരിക്കും നമ്മുടെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓർ ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും ആവാം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന്
ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നാൽ വളരെ ഒരു വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മതി ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ചെറു ചെറിയ രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ദി ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് ഈ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഏതായിരിക്കും സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഒക്കെ വരുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനാണ് ഇനി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ഇൻ എൻ അൺബയാസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ദി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ചാർജ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ബേസിക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ചാർജ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ ചാർജ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയന്റെ തിക്നെസ് അവർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അൺബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസോ പോസിറ്റീവ് ബയസോ നെഗറ്റീവ് ബയസോ റിവേഴ്സ് ബയസോ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വോൾട്ടേജും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കേസിൽ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് പി ഇത് എൻ ഇത് നമ്മുടെ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ അല്ലെ ഇതാണ് വിട്ട് ഈ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയന്റെ വിത്തിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ സി ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ഡി എന്താ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണിത് വൺ ആം സ്ട്രോങ് ആണ് വൺ ആം സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായാലും മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അപ് ടു വൺ മൈക്രോമീറ്റർ വരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ മൈക്രോമീറ്റർ വരെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇനി പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇല്ല വൺ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നേക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ മൈക്രോമീറ്ററിൽ വരുന്ന ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ അത് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ബാക്കി പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുക അല്ലാതെ വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കണ്ടു പോവാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി അപ്പോ